Good morning. God morgon. Uh, I've been thinking about welcome in the last few days. Jag funderar på det med välkomnande. This is my first time in Sweden. Det här är första gången jag är i Sverige. My wife has been here before in 93 and 94. Min fru var här 94 och 90, 93 och 94. But in the last few days I felt like one of those kids running through the tunnel. <laughs> Men jag känner mig som en av de här barnen som sprang genom tunneln. Feeling the welcome that you've given me. Jag känner det här välkomnande som jag får ta emot. Hospitality is a gift of leadership. Gästfrihet är en gåva som ledarskapet har. It's a requirement of leadership. Det är någonting som krävs som en ledare. And uh, I'm from Zimbabwe, which is a very warm culture. Jag kom från Zimbabwe och det är ju en varm kultur. Even if you arrive at midnight, they'll cook you a meal. Även om man kommer mitt i natten så lagar de till en måltid. And if you go to other cultures, like maybe in in America, om man åker till andra kulturer, kanske USA, they'll say your house is my house. Here's the fridge. Here's the TV remote. De säger här, mitt hus är ditt hus, här är kylskåpet, här har du tv-kontrollen. And I think we've all experienced a welcome. Jag tror alla har vi upplevt välkomnandet. But it looks different in different places. Men det ser olika ut på olika platser. But I'm so happy to be with you this morning. Men jag är så glad för att vara här den här förmiddagen. There are many opportunities to be welcomed into the presence of God. Och det finns många möjligheter att välkomnas in i Guds närvaro. Including witnessing a baptism. Inklusive när man ser ett dop. When we share the sacraments in Holy Communion. När man delar nattvar tillsammans. What we're, being do- what we're doing together is welcoming one another into the very presence of God. Allt det vi gör tillsammans är att vi välkomnar varandra in i Guds närvaro. But it hasn't always been so easy. Men det har inte alltid varit så enkelt. I remember when I first went to London. Jag kommer ihåg när jag först kom till London. And I was in the underground train system. Och jag var nere i tunnelbanan. And they kept saying, mind the gap, mind the gap. Och de sa hela tiden... Akta er för dörrarna eller akta er för det här avståndet. Vad säger man på svenska? Se upp för avståndet. And I didn't know what the gap was. Jag visste inte vad då avstånd. Vad menar han? And then I realized that when the train comes into the station. Men så insåg att när tåget kommer in på stationen. There's often a gap between the, the platform and the entrance into the stain, into the train, the doorway. Då är det ett avstånd mellan plattformen och till att kliva in i själva tåget. But because the platform is straight and the train is that is curved men eftersom plattformen är rak och, trä, och tåget är lite eh, rundat <laughs> at some points it's a small step ibland är det ett litet steg other points you might have to run a little and make a bigger jump och ibland måste man ta lite sats och så får man hoppa ganska långt and in the history of the world god has been minding the gap och genom världens historia så har gud tagit vara på avståndet eller sett upp med avståndet. I think sometimes we forget how easy it is to jump. Jag tror ibland glömmer bort hur lätt det är att hoppa. Because in the past it was a long jump. För förut var det ett långt hopp man var tvungen att göra. Does that make sense? Förstår ni? I also thought this morning about a TV show that is in the UK. Och så tänkte jag på ett TV-program som som man kör i i i England. Maybe it's because I knew there was going to be a baptism. <laughs> jag visste att det skulle vara dop idag. But this TV show is called Hole in the Wall. Och det här, det här showen på TV den heter Hole in the Wall. I don't know if it's come to Sweden on your TV. Jag tror inte vi har den i Sverige ännu. Okay, so what happens is there's a there's a pool like that with water. Men vad som händer är att det finns en liten simbassäng med vatten. And the person has to stand on this edge of the pool. Och någon ska stå på den här sidan av bassängen. And then they bring a wall and the wall comes towards the person with a hole cut out. Och så kommer det en en vägg som liksom flyttar sig mot personen som står där. Och då i i väggen så finns det ett hål som ser ut som en människa. So it's a foam wall. Det är en en vägg av skumgummi. And it has a figure cut out in a certain shape. Och då måste vi som passa in i den här formen som är utskuren i skumgummit. And the contestant has to stand on the edge of the pool and make the shape of whatever the wall is telling him. Och de som tävlar då, de måste stå på kanten av sin bassängen och så måste de göra den här formen då som den här väggen har som kommer mot dem. And they have to do it as individuals and sometimes they have to do it as groups. Och ibland gör man det själv och ibland är man en hel grupp som gör det. So you might have to lift someone up. Så man kanske måste lyfta upp någon för att det ska passa. It's a very entertaining show and very very simple in the concept. <laughs> det är väldigt enkel och simpel show men väldigt roligt att titta på. But we need to remember that in the Old Testament they were constantly looking for this Messiah shape. Men så kommer jag att i Gamla testamentet där sökte man hela tiden efter formen av Messias. In every generation. I varje generation. Who is the man who is shaped like God? Vem är mannen som är formad som Gud? 
And of course David comes along and they go this is it it så, must be him. Och så kommer David. Ja men här har vi honom det måste vara han. He took down Goliath he's now he he becomes king. Han vann mot Goliath och nu är han kung. He's going to institute a kingdom. Det kommer ett nytt rike här. Surely he can make the right shape. Ja men nu är det han som har rätt form va? And fit through the hole without being pushed into the water. Det är han som passar in i, i väggen där utan att puttas ner i Simbas sängen. And if you read the book of Hebrews, och om man läser Hebreerbrevet, what God is doing again and again and again is mind the gap, mind the gap. Det som Gud gör hela tiden, gång på gång, att han säger, se upp för avståndet, se upp för avståndet. Because God wants to be close to us. Gud vill vara nära oss. So what He does is He gives us the law. Så han ger oss lagen. He sends angels. Han sender änglar. He designs a whole sacrificial system. Och det kommer ett helt ett system av offrande. He tells us make a home for me in your neighborhood. I want to move in. Och han säger till oss att gör ett hem där jag kan vara i ert grannskap. Jag vill vara där ni är. So they built something called a tabernacle. Så de byggde något som kallas för tabernaklet. It's like a laptop. Det är som en laptop ungefär. With a zoom connection to the very presence of God. Och så en zoom förbindelse då till Guds närvaro. And when the cloud moves during the day or the uh, the fire the pillar of fire at night they have to pack up the laptop put it in the laptop case here we go. Och när, när molnet rörde sig på dagen eller elden på natten och fick de slå igen laptopen och så packa ihop den och så går de sig iväg. The temple was at the very center of the community. Det här templet fanns mitt i mitt i mitten av gemenskapen. And all 12 tribes were like spokes of a wheel going out from that center. Och de tolv stammarna, de, de var utspridda som eh, ekrarna på ett hjul. But we forget how terrifying it was to face God in the Old Testament. Men vi glömmer bort hur fruktansvärt det var att att möta Gud i Gamla Testamentet. Moses was invited into the presence of God, but he could only see his back. Moses blev inbjuden till Guds närvaro, men han fick bara se hans bak, hans rygg. And he still came down from the mountain with his face shining with the glory of God. Och ändå kom han ner från berget med ansikte som lyste av Guds härlighet. And of course we know about the holy of holies in the middle of the temple. Och i mitten av templet fanns det allra heligaste. Whether it was the tabernacle or the first temple or the second temple. Vare sig det var i tabernaklet eller det första templet eller det andra templet. So sadly the Gentiles had to be quite far away. Och tyvärr var det så att hedningarna de fick vara långt långt borta. from a distance på avstånd and then of course there was only one high priest who could go in once a year och så fanns det bara en överste präst som kunde gå in i Guds närvaro en gång om året through the curtain kunde gå förbi förhänget to make sacrifice for the people of god för att offra för Guds folk and even he failed every year to keep the law och han misslyckades ju också med att hålla lagen but i don't know how he slept the night before men jag undrar hur han sov den här natten innan han skulle göra offret. This was terrifying. Det var ju någonting fruktansvärt och läskigt. So they had to invent some things. Så då behövde man komma på någonting. They decided for the priest. Då sa för prästerna. They would make some special robes designed by God. Och så att ja, prästerna har speciella mantlar som Gud designade. And they're going to sew some bells into the, the, his robe. Och så sydde man in bjällror längst ner i manteln. Also they're going to tie a rope to his ankle. Och så skulle man binda ett rep runt hans vristen. And when he goes into the holy of holies he's going to dance a little jig. Och när han kommer in i heliga så får han dansa lite grann där. And as long as they can hear the bells they know he's still alive. Och så länge man kunde höra bjällorna då visste man att han lever fortfarande. If the bells stop. Om bjällorna tystnade. Oh no. Oh nej. He did something wrong in there. Han gjorde något fel där inne. And we can't go to get him. Och vi kan inte gå in för att hämta honom. But that's why we have the rope. <laughs> Men vi har ju repet. We're going to pull his carcass out of there. Så nu kan vi dra ut kroppen därifrån. I mean if that's how we enter church, a lot of us would not be here. Tänk om det var så vi kom in i kyrkan, då skulle vi inte vara många här. Imagine we have a long rope going out to the parking lot and we just pull Mike out. Tänk en lång rep som går ut till parkeringsplatsen där så kan man dra ut folk. Usch. This is not a warm welcome. <laughs> det är inte ett varmt välkomnande. This is terrifying. Det är fruktansvärt. Does that make sense? Är ni med? And then I was reading my Bible. Och så läste jag Bibeln. And I found this uh, this passage in Hebrews. Och så läste jag ifrån Hebreerbrevet. Hebrews is a whole book about God wanting to be close to his people and closing the gap. Hebreerbrevet handlar om hur Gud vill vara nära sitt folk och hur han vill dra ihop det här avståndet. 
And it says this in Hebrews chapter 10. Och i kapitel 10 i Hebrebrevet står det så här. I'm going to read from verse 19 to 21. Jag läser från vers 19 till vers 21. This is amazing. Det här är fantastiskt. And it's a witness not only to what we saw in the baptism. Och det här är ett vittne inte bara till det som vi såg i dopet. But what we also celebrate in communion together. Men också det som man firar när man firar nattvar tillsammans. Jesus said this is my body. Jesus sa det här är min kropp. Broken for you. Eh, bruten för dig. This is my blood. Det här är mitt blod. Poured out for you. Mitt blod som är utgjutet för dig. So you should be baptized. Så du borde döpas. Into my death. In i min död. And into my resurrection. Och in i min uppståndelse. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. I Fadern och Sonen och den heliga andes namn. Because behind that curtain is the first class lounge of Trinitarian fellowship. För bakom förhänget där finns den här första klass loungen till gemenskapen med treenigheten. So let me just read this. Hebrews 10 verse 19. Hebrebrevet 10 vers 19. So friends, we can now without hesitation walk right up to God into the holy of holies. Jesus has cleared the way by the blood of his sacrifice, acting as our priest before God. The curtain into God's presence is his body. Alltså mina vänner, kan vi nu utan att tveka gå raka vägen till Gud in i det allra heligaste. Jesus har banat väg åt oss med blodet från sitt offer i egenskap av vår präst inför Gud. Draperiet framför Gud är hans kropp. So you remember when Jesus died on the cross? Kommer hon när Jesus dog på korset? His body was torn. Hans kropp bröt sönder. And in that same instant in the holy of holies in that curtain in the temple. Och samtidigt inne i det allra heligaste i templet i det här förhänget. There was an earthquake and 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 the stones were ripped apart. Det var en en jordbävning och stenarna bröt isär. And that curtain of separation. Och det här draperiet som separerade. Was torn from top to bottom. Det rev sönder uppifrån och ner. And in this passage what it says in the final phrase. Och det läste här i det här avsnittet. It says the curtain into God's presence is his body. Det står att draperiet fram till Guds närvaro det är Jesu kropp. This is what we celebrate. Och det är det vi firar. It says whenever you eat. Det står att när helst ni äter. Remember me. Kom ihåg mig. Whenever you have fika. När helst ni har fika. Which I know is very often. Och det är ofta. Remember my body broken for you. Kom ihåg att min kropp bröts för er. My blood poured out for you. Och mitt blod blev utgjutet för er. So in the last few days we looked a little bit at Thomas. De här senaste dagarna har vi tittat lite på Thomas. And how he said unless I can put my hand into his side I won't believe. Och hur han sa att om jag inte får sätta handen i hans sida då kan jag inte tro. And Jesus comes back eight days later just for Thomas. Och Jesus kommer tillbaka efter en vecka bara för Thomas skull. And he half undresses. Och han tar av sig halva kläderna. And he halva says, kroppen. Thomas, I know what you said. Och så säger han, Thomas, jag vet vad du sa där. So come now. Kom här. You're welcome. Du är välkommen fram. Put your hand. Sätt handen. And it's really weird. Jättekonstigt. I don't know if you've seen that Caravaggio painting. Jag har sett den här täck den här målningen av Caravaggio. A very famous painting of Thomas putting his fingers into Jesus side. Det är en berömd bild av hur Thomas stoppar sitt finger in i Jesus sida. And Jesus is there going, "Come on, you can do it. Put your fingers in." And, and Jesus he's like, säger, Ugh. "Kom igen, stoppa in fingret, kom igen." And you can see his head is all wrinkled here. Och man ser att han han har rynkor i pannan. And I, we don't know if he ever actually did it. Och vi vet inte om han faktiskt gjorde det. But it's a beautiful image. Men det är en underbar bild. Because I don't think his head ever went back to normal again. I think there were wrinkles here forever. Jag tror inte att han någonsin blev av med de där rynkorna. Jag tror att de stannar kvar för evigt. Do you know Thomas ended up as a missionary in India? Thomas han blev missionär i Indien. That's where he died. Och där dog han. But what Thomas is doing is putting his hand through the curtain, through the veil. Men vad Thomas gör är att han stoppar in handen genom draperiet, Be- genom förhänget. Because when that veil was torn, Jesus' body was also torn. För att när draperiet bröt sönder, då var det Jesu kropp som bröt sönder. I don't know about you, but Christianity is a weird religion. Jag vet inte hur du tänker, men kristendom det är en konstig religion. The center of our faith is violent. För själva det centrala i vår tro, det är våldsamt. It's a brutal death. 
Det är en brutal död. Where every part of Jesus body is torn. Det varje del av Jesu kropp slits sönder. His back is torn. Hans rygg. His feet have nails. Hans fötter med, his, med eh, spikar. His hands Hans nails. händer har spikar. His head had a crown of thorns. Hans huvud hade en törnekrona. His, ha- his side was pierced by Han, a spear. Hans sida blev genomstucken av ett spjut. What kind of religion is this? <laughs> Vad är det för sorts religion? And yet he was also the lamb promised from the fa- before the foundations of the world. Men han är också lammet som blev utlovat innan världens grund var lagd. He is the curtain that we get to put our hand through. Han är draperiet som vi kan stoppa handen igenom. Like this. Så här. And it's because he was broken for us. Och det är därför att han blev bruten för oss. So now we can enter feeling so welcome. Så nu kan vi komma in och känna oss så välkomna. We don't need the bells. Vi behöver inte ha några bjällror. We don't need the people ready to pull us out with the rope. Vi behöver inte ha folk som är redo att dra ut oss med repet. And Jesus is saying because of my body. Och Jesus säger på grund av min kropp. You're welcome. Så är du välkommen. Not my spirit, not my soul, my body and my blood. Inte min ande, inte min själ, men min kropp. And then he says to us you too take up your cross. Och så säger han till oss ni ska också ta upp era kors. You too be baptized. Du ska också döpas. Because whatever is good enough for Jesus should be good enough for us. För det som duger för Jesus det duger för oss också. Including laying down our lives. Inklusive att lägga ner våra liv. So then God makes you a doorway. Så att Gud kan göra dig till en dörr. This church is a doorway. Den här kyrkan är en öppen dörr. Your life is a doorway. Och ditt liv är en öppen dörr. And God calls us into a theology of suffering. Och Gud kallar oss a theology of suffering. Och Gud kallar oss till en teologi av lidande. Where we feel pain. Där vi känner smärta. And the world feels pain. Och världen känner smärta. And we welcome the world to come and, and touch that scar tissue. Och vi välkomnar världen att komma och beröra ärret. Because God wants to bring resurrection life wherever we find death. För Gud vill ge uppståndelse och liv överallt där det finns död. His body. Hans kropp. Is the veil. Är draperiet. It needs to be torn. Och den behöver brytas. Isn't that beautiful? Det ser underbart. So then God says, allow your body to be a living sacrifice too. Och så säger Gud, tillåt era kroppar att vara ett levande offer. So that others can enter with a warm welcome into God's presence. Så att andra kan komma in i Guds närvaro och bli varmt välkomnade. Because of your love. På grund av din kärlek. Because of your commitment. Och ditt överlåtelse. Because of your sacrifice. Ditt offer. You should be like me. Du ska vara som jag. I am the way, the truth and the life. Jag är vägen, sanningen och livet. So we get to follow him. Så vi får följa honom. <laughs> It's a ministry of hospitality, a ministry of welcome, a ministry of reconciliation. Det handlar om gästfrihet, det handlar om välkomnande. Because people who are far away. För människor som är långt borta. Now get to come close. Att de ska kunna komma nära. You don't have to be a Jew. Man måste inte vara jude. You can be from any nation. Du kan komma från vilket land som helst. You don't have to be male. You can be female. Du behöver inte vara en man, du kan vara kvinna. All are welcome. Alla är välkomna. And God's call is for every human being to have access. Och Gud kallar oss att varje människa har till att tillträde. So I don't know what your veil is today. Jag vet inte vad ditt draperi finns idag. But you are trusting God for that seems impossible. Men när du litar på Gud för det som verkar omöjligt. But God is saying to you he will tear that veil. Och Gud säger att han ska ta sönder, bryta isär den här draperiet. Because God wants to be glorified in your life and through your life to För Gud vill bli förhärligad i ditt liv och genom ditt liv. So in your neighborhood this week. Så i ditt grannskap där du bor den här veckan. Trust God for a breakthrough in the veil. Lita på att Gud kommer göra ett genombrott i draperiet. Because through that you will be ushered into the presence of God. För genom det kommer du komma in i Guds närvaro. And through that you get to welcome others too. Och genom du kan du välkomna andra. Because we comfort others with the same comfort we have received from God. För vi tröstar andra med samma tröst som vi själva har tagit emot från Gud. Okay, let's, let, let me pray for us. Ska vi be? Jesus, we thank you. Jesus, vi tackar dig. 
We thank you that we don't have to approach you with fear. Tack att vi inte behöver komma med fruktan. Father, we thank you for your welcome. Tack för att du välkomnar oss. Holy Spirit, we thank you that you're accessible to us and fill each one of us to build us into the church and into the body of Christ. Helgen, vi tackar för att du finns där för oss att att vi får, att tillsammans med dig så bygger vi upp oss själva och din församling. And Jesus, we thank you that your body was torn for us. Vi tackar för att din kropp blev bruten för oss. That, that your blood was poured out for us. Och att det blod blev utgjutet för oss. And as a church, och som församling, we know that you have called us to be the body of Christ. Så vet vi att du har kallat oss att vara Kristi kropp. So God, may we not be embarrassed by our wounds. Så här är Hjälp oss att det inte skämmas över de sår vi bär. May we not wish that we didn't have a crown of thorns. Låt oss inte önska att vi inte hade en törn och krona. May we not look at our hands and see only holes. Att vi inte skulle se på våra händer och bara se hålen. Or at our, at our feet and see, see pain. Eller på våra fötter och bara se smärtan. May you show us that you put a mark in our side. Här är vis oss att du satt ett märke i vår sida. So that we can be a wounded church. Så att vi skulle kunna vara en sårad församling. That feels the pain of our neighborhoods. En församling som känner smärtan i runt that, omkring oss. That feels the pain of Ukraine. Som känner smärtan i Ukraina. But also the pain of Russia. Men också smärtan i Ryssland. And God may you in in our woundedness. Och här i vårt våra sår. In our frailty. I vår skörhet. In our vulnerability. I vår sårbarhet. And in our weakness, God. I vår svaghet. You, we ask that you would make your manifold strength. Så be att din stora styrka skulle komma. Made perfect in the world. Att den skulle fullkomnas här i världen. So Jesus, we choose to follow you. Jesus, vi väljer att följa dig. The Messiah. Messias. Who's always been promised. Som alltid var utlovad. Who can make the right shape in that God-shaped hole? Som kan forma rätta formen i det här Gudformade hålet. And who has torn the veil between God's presence and God's space and our human space? Och som rev sönder draperiet som skilde människans ansikte från Guds ansikte. So God, we ask that you would bring heaven and earth together in this next week. Här vi ber att du för samman himmel och jorden här kommande veckan. That we would be proud as you were of our woundedness. Att vi skulle kunna vara lika stolta som du är över våra sår och vår svaghet. And that you would use that that woundedness, that vulnerability to make a point of contact with the world that needs desperately hope. Och du ska använda vår sårbarhet till att bli en 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 plats där vi kan möta världen som behöver hopp. That needs healing. Som behöver helande. That needs deliverance. Som behöver befrielse. And need, that needs your resurrection life. Och som behöver det uppståndelse livet som du har. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you.